So, welcome back dear all and uh, it is uh, examination time for some of the important uh, competitive exams and I hope you are all preparing well and those who have still not taken it up, taken it up seriously, uh, I request you all to do so. Uh, so, seriousness haki, effort haki, uh, particularly when it comes to communication atwa general English comprehension and I am sure that if you are work madidre uh, in one shot uh, you can certainly succeed yeah, can they do? Uh, just you what you require is alertness mate solpa analysis ashtenene so now this is catering to our group c exams which is coming up and adralli nimag baruvanta communication uh, paper alli and that too under that uh, general english we are concentrating on the general english questions okay adu nimge uh, 36th question in the 70th question vargu irutte prathi one question paper no so now uh, for your benefit we have taken up question papers from uh, 2016 onwards. 2016 amta andre varshu ko ondo yaran mur naalak papers irate. Ha gage versions zela beer beer irate. Ha gage ashtu sadhya agato ashtu question papers na nim gebitsi. We are giving it for you, okay, for your own use. Uh, so now let us move on. Iga idu solve question paper. Nim ge question paper ina idea nu si gatte, pattern nu gota gatte, and how to really analyze that within the given time ano dosa ha nim ge gota gatte. So therefore, please. Follow Follow it up very uh, carefully. Yeah, Kem Tandre, Idu uh, questions all Elano Adetharana pattern change Agodilla, except for some uh, minor uh, questions change Agatha Stenene, but Nimke concept clear Agbeko. So now let us see, coming to uh, see as given uh, as the directions, you see, uh, the directions that is question numbers from 36 to 39. The questions are designed to test your ability in your vocabulary, your knowledge of English vocabulary. That means, what do you know? How much do you you know in English language and particularly MCQs bandaga, it is all about words, words and words, ok. So, ha gagi, a padagala formation irbodo, adan arthamad kolo dirbodo. So, how good are you in English language vocabulary and odu, idu test adu. So, therefore, choose the uh, first exercise yeno antandre, choose the correct word from the options given below. Illi, uh, you see that, illi. Um, you have uh, a sentence, okay. Uh, the signs of flight dynamics anta heli dare. So, from the options given below anta heli dare, e complete on the uh, sentence ige, yaudu one word substitute ni maada kaagatte anno do or keda thai dare. So, illi choose the correct word to give the meaning to this sentence. So, e id sentence ige onde padana yaudu kodatte anno do. So, it is one word substitution. So, now anthology, anthology anta andre ondu Sankalana, okay, Kavana Sankalana, a collection of something, some uh, Andre poetry, bodo, uh, particularly poetry, Kavana Sankalana Antandaga, a collection of writing is called as anthology, Antaheli. But the fluid mechanics, Antaheladre, fluid state, you know, the physics get some manda patido. So, fluid state, Antandre, the gas, ola, liquid, ola, in between stage, na, we call it as a fluid, okay. So, anta, for example, plasma, uh, at the high temperatures, ali boil, agonta, liquid. So, Adela fluid and the healthy other mechanics, uh, it is a branch of physics, okay, which is called as fluid mechanics and the heli. Then ballistics and the heli, no ballistics and the heli, Yaude on the uh, for example uh, on the missile na, now launch Madawaga, are the powerful lagi, Kalagin the mele now launch Martivala, that is called as ballistics again a branch of physics only. So, Idu particular agi, boom in the uh, it takes up, ta takes off and thunder, it goes off into atmosphere and the heli space gadro seri atmosphere gadro seri anything related to flight which moves like this not only aeroplanes it can be war missiles uh, it can be rockets okay so idella projectiles yavudu adu launch agatalla so anta denella navu ballistics anta helteve cavalry anta heladre so cavalry means in medieval period ivaga avaga rajaratra ellanu no nalaku tarada ondu vyavastha itto yuddha kogavaga ondu bandu infant Infantry and the healthy infantry means foot soldiers, okay. So, cavalry and the healthy kudre mele yudha madaurana, we call them as the cavalry, okay. So, hagagi cavalry means the soldiers on the horsebacks that we call the, uh, them as cavalry. Hagagi, ili signs of flight dynamics.
dynamics dealing with the motion of projectiles like rockets and bombs. So, illi flight dynamics, andre flight ge sambandha pattero anta ha, a movement, keleginda mele launch aga waga force ide alva, like a rocket launch ano dhanna, adinna study maad anta science na na vien hel tevi anta hel dhre, it is not anthology, not fluid mechanics, but ballistics and not cavalry. So, ballistics anta hel dhre, it is the science of flight mechanics or dynamics, okay. Then, next one, branch of physics dealing with very low temperature, Iga ice temperature, uh, 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 what you call freezing temperature, anta helthi wala, adhukke related aki physics ali ondhu branch ide, which studies only low temperatures, not high temperatures, alright. So, haag aagi, ili low temperature study maadu anta ha branch of physics na, yeen anta karete ve, haag aagi, is it geophysics, I am sorry, geophysics anta andre nyo, geo anta andre earth, andre bhoomi. So, so, uh, physics of the earth, and the boomi mele at the boomi ge sambanda patanta ha physical uh, features and at the study madamta then a branch of science, okay, or physics which studies about the features of the earth is called as geophysics. So, ito alige sambanda agodilla ergonomics and the heledre yaude ondu samstele, for example, an organization, a factory, a working atmosphere uh, for the people, for the employees, yautara irate comfortable and convenient agidiya anta kelodanna a step ondu branch na we call it as the uh, we call it as ergonomics ergonomics anta helidre it is a study andre no kelasa maado avrige avara ondu vatavarana kelasada vatavarana yav tara irutte the work atmosphere functioning of the employees avaru yava ondu vyavastheyalli kelsa maartidare anta study maadodanna we call it as ergonomics okay adunu idu suit agodilla so cryogenic Santa Heladre, cryogenics again a branch of physics which studies about objects in low temperature. So, Yaude was to one bala low temperatures get the gondu study mad on the ha on the branch of physics. Now we call it as cryogenics. So, eugenics means um, Iga uh, during uh, in a world war time only, uh, even before that actually, 18th century early, uh, uh, some uh, one scientist or gain and stone tandre pause. Positive characters, one rupa, idella irovra sankhya jasti agbeku among human beings. So, the human uh, and the particular good uh, traits that are there, physical agirbodo, athwa behavioral agirbodo, um, very old manushere uh, breed agom taha, undu uh, vivasthena madbeku anta helbetu. So, rain madadru, adiki anta heli, kelevondu reproduction ge sambanda patantaha, undu human population ide thara irbeku, nange ket. So, Nodak Chanagiro, Mate, somebody who is really brilliant, Ethara on the human population and Avia create Madabardu and the Helbetu, or by scientist to human reproduction get some month Patage, Adana Vondu, you know, system on a Tayari Martare, Adare, it was opposed, it was not accepted at all. Yakandradu, racial discrimination, human discrimination. So, natural the K opposed Mardang Agate and Tanbetu, Ado Alligene. Opposition agi stop hai tu. So that is called as eugenics. That means um, it is something related to human uh, reproduction to increase human population of a good quality. Okay. So adhina eugenics samta helte ve. Now adhuno saha illi ke relate ago dilla. So illi which is the right one cryogenics samta heledre that which deals with very low temperature and is a branch of physics. Okay. Next one restrained in regard to desire desires or passions, especially to sexual desires. Okay, ga restrained and andre no bahala restricted andre controlled age iro antaddu aase aamishagalanna bahala extreme level alli control maadkondu particularly passions and and especially sexual desires anna limit andre control maadkondiru antaddu discipline anodakkinta vipareetavagi control maadkolo antadanna na ven anta kareteve anta kelidare now connoisseur connoisseur anta heladre expert anta heli Andre expert atwa uh, somebody who is extremely good uh, anta he andre ondo uh, uh, yes uh, he is an adept anta ne helbeko expert anta heli in arts 
ओके म्यूजि एक्सेट्रा दे कॉन्टिनेंट अंत नमेंगे कॉन्टिनेंट अंत खंड अंत अंदी अथवा इट इस मास् अंत अंदी जियोग्रफिकली कॉन्टिनेंट अंतर समथिंग विच इस वेरी वास्ट ऐरिया आफ् ऐंड अल्वा मास खंड आफ्रिका इज अ कॉन्टिनेंट यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट ऐशिया इज अ कॉन्टिनेंट इंदे अर्थ नमेंगे गुद्ध कॉन्टिनेंट अंत अमेरिकन दिशन कॉन्टिनेंट अंत अ पर्सन हू इज केपेबल आफ् कंट्रोलिंग हिस सेक्शुअल प्याशन हि इस कॉल आज अ कॉन्टिनेंट अंत दट मीन द एबिलिटी टू कंट्रोल ओके दिसर्स अंत देशंट सो कोनाशंट अंत अगेन यू सी दट अब प्रोनसियेशन आ रीति बरते सो कोनाशंट सह एक्सपर्ट अंत अर्थ दट मीन कोनाजर कोनाशंट एरू सह वे मीनिंग को वन हू इज वेरी स्किल इन अ पर्टिक्युल ब्रांच एस्पेशली आर्ट्स म्यूजि लिटररी ट्रेडीशन इंतदल एक्सपर्ट्स आगे ना कोनाशंट अथवा कोनाजर अंत देन इनसावेट अंत कंप्लीटी दिवा ब्रप्ट आगे फैनाशियल सालकू नान कटके आगोद अंत दिवाली अंत हेतारल अंत व्यक्त ना वि कॉल द दट पर्सन आज एंड इनसावेट फैन कंट्रोल इन डिसयर्स अवेन करी इट इस कॉन्टिनेंट अमेरिकन मीनिंगली नाट इन द ब्रिटिश मीनिंग आल रईट सो नाट दिस सो कॉन्टिनेंट मीन इन अमेरिका दे कॉल इट इस रेफर् टू अ पर्सन हू कैन कंट्रोल हिमसेफ इन प्याशन then the 39th one a craftsman who makes repairs of wooden barrels casks or tubs iga craftsman anta andre eno a skilled person is kokalegara particularly craftsman anta andre handicrafts na kaiyare madonta manual age madorna we call them as artisans athwa craftsman anta kareteve hagagi madike galna madavaru pottery na madavaru dodda dodda illi cask barrels anta andre dodda dodda hande galana mad लिखर मत बेर बेरे वैन प्रॉडक्ट अंत दुड हूजी जार्तार अंत ना वि कॉल दम आज बारल अथवा लारज कंटेनर्स अथवा कास्क और टब्स अंत हेल्ती सो बिग कंटेनर्स आर् कॉल बै आल दी नेम्स सो अद्वर अथवा रिपेरी ऐन करते ट्रूआंट सो अद ना ट्रूआंट अंत वद्यार्थी क्लास बंक वितौट अटेडिंग द क्लास रेग्युर्ली एंड Escaping from the school and that daga, that person is called as a truant. Okay, ha gagi idu idhe ke sambandha illa. Then cooper, anta heledre. A cooper is a person who deals with pottery making, barrel making, repairing the casks or the uh, containers. Antha vyakti na that craftsman is called as a cooper. So ha gagi this is the right one. Then ceramist anta heledre. You know ceramics anta heledre. Pinga ne na ceramics anta heltheve. So अद्वान डिसन अथवा पॉटरी व्यक्तना अथवा स्किल पर्सन वी कॉल दैट पर्सन आज अ सेमिस्ट हू डील वि सेमिस् ओके देन फैब्युलिस्ट अंत इू व्यक्ति अरे वन हू डिस रईट फेबल फेबल अंत काल्पनिक कथे अब सुबह निज इबू कटुकथे अंत सो अद फेबल अंत हेल्ती यारू कटुकथे चेना निरूपणे मातनल वन हू कैन वीव फॉल स्टोरी ओके सो दैट पर्सन इस कॉल आज अ फैब्युलिस्ट सो दे फो इवद सूटेबल अंत सेमिस्ट आगोद फैब्युलिस आगोद सो कूपर इज अ पर्सन हू कैन रिपेर और क्रियेट बारल का और टब्स then iga next question iga four questions related to one word substitution nodadvi now let us see from question numbers 40 to 43 a statement has been given and a part of the statement is underlined After reading the statement carefully, you have to choose the best option for the underlined section of the sentence. So, in the exercise, ye no amta hele dren. One the sentence ye dren. Amale aure one the part of the sentence na underline madi dare. Maybe ado grammatically ka tap pirbo hudu amta hele. Ado ha gage a underlined part ge naala option kote dare. So that al e underlined phrase ek badlagi adna replace madbe ko. Now let us see. Liye tapi dren ta. Now there is. 
there is Dr. Kalam, whom they assert is the most distinguished scientist in the country. So, illi, our underline madero denu, there is Dr. Kalam, whom they assert is the most distinguished scientist. So, illi, tappi de, whom anta barala. There is Dr. Kalam, who they assert. Okay, whom anta heledre, yaranna. And the uh, grammatical error barate. So Yaru Dr. Kalam Anta Heladre, Dr. Kalam Yaru Anta Heladre, Aur Prakara, he is who, who is the most Anta Heladre. There is Dr. Kalam who they assert Yaru Bere Auru. Okay, our Abhimane Gadu. Who they assert is the most distinguished scientist in the country. Okay, Ali game. Ya Ili Nala option Ide. Yaud correct barate no dana. So as we have already seen, Ali who manodu barbardu in between. Between the sentence. So, therefore, let us replace, let us see your options. Ide. Who they assert and the rest of the part is the same thing. Ali changes. I will uh, accept who they assert is the most uh, distinguished scientist, whom they asserted was the most. Iga uh, idu correct. Who they assert is the most and the heli. See, sometimes. You see, universal agirodhana na past tense ke convert mada kago dele. Example, the sun rises in the east. Anta hel daga. The sun rose in the east. Yes, anta hel daga. Adbari yesterday matra Allah. Ya vaglu saha general agu saha sun rises always in the east. Ha gagi yura prakara they uh, they say that Abdul Kalam is the most distinguished. Anta hel daga. Adu sarva kali kavagi ironta do always iratte anta heli was anta hel daga auridam. Kalak matra Allah, it's always applicable and the artha. So, therefore, this is a universal thing. Hakagi, that is right. Ega, whom they asserted was was the most and the heldaga, il yerer tappe de, whom tappo mata was, you know, ne, ne previous ma. <coughs> One do uh, Andre Hinde Matra or famous Agidru, E Galla Anotra Arta Barate, which is wrong. Who they assert was the most Anta Ide, Il who corrected there, but was a tapi there. So I won't take that. Then whom they assert is Ili is corrected there, but Ilain Madere, whom Sir Sidare. So Hagagi, I Muru Sahata Pagate, Ilain Barbeku, who they assert is the most Anta Bandaga, Ayeldu Saha Machakta Ide. So therefore, this is the correct one. Then, uh, next one, this kind of behavior has not been seen here since the last 10 years. Iga, now prepositions and the daga, we have a confusion between for, from, since. Okay, so illi, iga for amta heldaga on the duration, particularly in time. Iga prepositions for amta heldaga, other bere bere situations ali, it takes up different meanings. Other illi, now time tagondaga, uh, preposition of time al tagondaga, for amta heldaga, for how long? Yes, to a duration is to three months, four months, a period. So, we want a duration, a span. So, that is for two months, three months, one year. That is called as a duration as a, or a period. So, avaga do for anta heli barate in a from anta heldaga yava ginda from when okay, a particular specific kagi namge beku. Okay, specific time, specific date or year. In a since anta heladre, adu yavaga since morning, since 1971 na, adu saha specific kage irbeko. On the event, andre on the uh, on the particular hage mark kage iro anta dena. Since use martive. Idu saha preposition. All these are prepositions. Now let us see. This kind of behavior has not been seen here since the last 10 years. Ili tappe na ge de andre since 1971 anta iddidre correct aagti duration koti dare 10 years anta heli so from anta band ili since barak aagala from agata from the last 10 years anta aagodilla from when exactly when a question barate so therefore ili en barbeku preposition andre for the last 10 years as to duration Okay, Hagagi, let us see the options. From the last 10 years, yes. Uh, okay, then from last 10 years, illa, yakande, the article beko specific. Hagi. So, second one is not suitable. 
uh, I am sorry, so from Allah for. Uh, this kind of behavior has not been seen here for the last 10 years. So, third option is right, of the last 10 years is wrong. Then, next one, if I would have realized the nature of the task earlier, I would never have accepted. There is some uh, mistake in this. If I would have realized, if Fanta Ide, I would have anto, Antanu Ide, something is wrong. If I had realized, Atwa had I realized, past tense ado, if I would have another grammatical sentence formation, illa, or Hedare, Ido Ithara Kelsa Hirate Anta Hedre, and I didn't accept a martyr lilla, Anta Hedare. If I would have realized the nature of the task earlier and Mudle Goti Dre, I would never have accepted it, Anta Hedi. So if I have had, Ido Tapu, in case I would have adu tappu, idu yav tense go bartha illa adu, had I been realized, sorry no, then had I realized, so illi nanu gotti didre anta helo dikhe, had I, nanu mudle nanu alochne maadi didre, had I realized the nature of the task earlier, I would never andre, nanu gotti didre anu adu past, adad mele adu gotti didre nanu idu accept maad kol tirli illa anta helo. So, one do past tali de perfect idrali. Had I realized anta heli, I would never have accepted anodu barate. Only uh, id bandre matra adu correct agate. Then, next one, no sooner did she see me when she started grumbling about her new responsibilities. Hagadre, ilienu antandre, always remember, no sooner anta bandaga, idu rule, idu grammarily. No sooner anta heli, yavu dadru sentence begin aitu anta heledre, no sooner dash dash dash. Yena barbodo. So, did she see me? No sooner did adu barate dash than anta heli barate. No sooner did something happens than matte continuation of the sentence. So, higa adana no sooner than anta ne nao kare teve. That is a standard rule in grammar. If you have a sentence beginning with no sooner anta heledaga than anodu barle beko t h a n. So, you andre no na uh, for example, no sooner did the teacher enter than the students stood up. Andre teacher enter agid kudle ne vidharthi galu edhinin through anta heli. Haga gi uh, now you see no sooner did she see me Elaine Barbeko uh, it's uh, there illi then ashte no madbeka girodu then she started grumbling grumbling andre gonugodu so about uh, nan gisha kelsa ide ee kelsa ide jawabdari galide anta heli nanu nodid kuda nan nodidlo illo she started grumbling anta heli so then anta ide illi which is wrong then alla then so then she started grumbling so this is right then she started grumbling again a repetition wrong and she started grumbling uh, actually this is when Okay, and idu tapide. So second one, then she started grumbling is the right option. Next one. Uh, so again, uh, next five questions. Let us see uh, what the concept is. Each of the question number from 44 to 48 has a word given in the beginning followed by four options. You have to identify the most appropriate meaning of the word among the four uh, options. Illi, Madhuna ve nodudvi complete on sentence kote dhru, a complete sentence ge one word na new kodi amta khele dhru. Illi ni de, our word kote dhare, adhikke suitable agiro e meaning na e four options in the you have to choose and give it. Now, how do you pronounce? This bequeath. So bequeath and the headre example Iga Yaradru Nama Purvikaru Undu Asti Patrana Bardirtare Asti Patrana. So whatever is there, it is bequeathed to that person and the headre Asti Avyakti get transfer agate at our Heser Ali Adu Irate and the Heli Arthadu. So particularly when some property or some resource Aduna on the will Ali Adunoburge Kotida. 
ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕ್ವೆಥಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಬೈ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕ್ವಿತ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕ್ವೆತ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅವರ್ ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಕ್ವೆತ್ರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಟ್ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿರಬೇಕು ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿಕ್ವೆತ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋ ಫೊಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋ ಸೊ ಟು ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕ್ವಿಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಕ್ವಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಟು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೈಯರ್ಅಪ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಕೌಂಟೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಟು ಮೈ ಹೈಯರ್ಅಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ so that is called as accountability ig nodana what are the uh, choices giving financial statements for accounts andre accounts ge sambandha patta hage now statements na athwa balance sheets na ledgers na kodo anthadda alla being answerable for one's actions so nan yen maartta idini adike nanu ondu justification kododu adike ondu nanu samjayishi kodo anthadanna it is called as uh, accountability counting alla ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಮಿಟೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ that is called as delegating the responsibilities atwa assigning the roles anta now delegation allocation of funds duddanna distribute madodu atwa allocate madodu delegation na no monitoring the work supervising somebody's work no distribution ಬರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಫೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಡಿಫೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಮಾನ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಈಗ ಎಸ್ ಚಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಚಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೂವೇಬಲು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೂವೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಸ್ ಆಲ್ ಇಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೂವೇಬಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಚಾಟಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಈಗ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ಸಿ ಇದೇ ಥರ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಏನೋ ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಿಯಾ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಮಿಯಾ ಕಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮಿಯಾ ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಟಿ ಇದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಗಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡಿಫೆಂಡೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನೋ ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೈಲ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರೋವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆರೋಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ದೇರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೋ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂಟಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೆಗೇರಿಯಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಹಾರೆಂಡಸ್ ಸಿಮಿಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ
ರಿಮಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಮಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಫೊಗೆಟ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸೊ ರಿಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನರರಿ ಅಂತ ಹಾನ ಹೇಳಬೇಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ದೆ ಫೋ ಆನರರಿ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಓಕೆ ಆನರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೇನು ಒಂದು ಪಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆನರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನರರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸಾನರೇಬಲ್ ಆನರರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಸಿ ಆನರರಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಧನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೌರವ ಆನರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸಾನರೇಬಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದು ಆನರರಿ ಅಂದರೆ ನಾವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ understand the meaning of the underlined idioms and phrases uh, in the sentence and mark the correct option illi idioms and phrases idiom anta andre nu nudigattu alli underlined uh, padagal enide adike yen artha anta heli nim kodbeku tagore is the greatest man of letters india has ever produced said the speaker so uh, man of letters anta andre saraswati putra anta navu helteve so adu ondu nudigattu saraswati putra anta andre enu antha dodda scholar antha dodda vidwamsa anta panditru anta artha so therefore oba speaker helidrante tagore is the greatest man of letters idu idiom man of letters anta andre obba gnani obba ಸ್ಕಾಲರ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ತ ತಗೊಂಡಿರೋರನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಅಬವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಹುಚ್ಚಿತ್ತ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್
ಬಿದ್ದು ಗೆದ್ದು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ದ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾಕಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಕಾಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಆರ್ಥಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪೂರ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಹಳ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಇಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಲೇಡೀಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓರ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವುಮನ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟರರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಬಹಳ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇರೋರನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ she was very wealthy and rich no she was fond of blue socks no so yarge sahitya abiruchi to anta una we call that a person as person with blue stockings next one the captain of the rival team paid left handed compliment to the winning team iga underlined idiom yavudu left handed compliment iga opposite team the rival team avare en madidru left handed compliment geddiro antaha team ge hogbitu edgayalli wish madadrante ah good luck athwa congratulations anta heli ad yen torsatte aa rival team team avaru hogi they wished the winning team uh, they gave ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎತ್ತಿರೋದು ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಲಕ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಅಪೋನೆಂಟ್
ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಟರ್ನ್ ಸೊ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಅಬವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಬ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಾನ ನೋ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ನೋ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಓಕೆ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ನ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಡ್ ನೋ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು ಅವರ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿನಾನಿಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಏನು ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ದೇ ಫೋ ಗುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋ ಅದು ಬೆನೆವೋಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆನೆವೋಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೀಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಷರಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂ ದುಡ್ಡಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ ತಂದೆ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆನೆವೋಲೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಟೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ಸು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ವೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ನ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಗಿವನ್ ಪರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ವಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ವಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 
ಓಕೆ ಜನರಾಸಿಟಿ ಧಾರಾಳತನ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆ ಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಿಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಅತಿಥಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೈಫೈ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನೇ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಗೆಸ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅತಿಥಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇಟ್ ಮಿಫ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಮಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲೋಕ್ವೆಂಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಲಾಫ್ಟಿ ಲಾಫ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಫ್ಟಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಲೈವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಚುರುಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ಸಿನ ಗೆಸ್ಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಡಂಬರದ ಮಾತುಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲಾಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಲಾಫ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಲಾಕ್ವೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ರೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಮ್ ರಾಯಲ್ಡ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್ಸ್ ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಂಥರ ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅದು ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೇಜಿಂಗ್ ಕೋಪದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ರೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿರುಜು ಬಿರುಗಾಳಿ ರಾಯಲ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅದು ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೀ ಓಕೆ ಆ ಸೀ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರೋ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಟ್ರಬಲ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಯಲ್ ದ ಸೀ ವಾಟರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕೋದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಕೋದು ಕಲ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಸರನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಯು ಚರ್ನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕದಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕದಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರೋ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಸೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸೂದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಕಾಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಾಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ ಎಗ್ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು ಚಾಕುವಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಪೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ದು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಸಿಪ್ಪೇನ ಸುಲಿತೀವಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕ
ದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೇರ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ part number 2 the underlying part which has an error is part number 2 in miki do that it does not promote idella correct age ide so part 2 has got a grammatical error then the next one neither of the solutions were found acceptable uh, to the two warring factions within the company andre neither anta heladaga ನೀದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೂ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾಟ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಎರಡೂ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನೀದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಸ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ವರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ ಬರೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಆದರೆ ನೀದರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಟು ದ ಟೂ ವಾರಿಂಗ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರೋವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಎರರ್ then the next one our company is only one of the companies which has shown a growth in manpower this year so now our company is the only one of the companies yene no mix agide illi not necessary at all is the only company anta idru correct irtittu is the uh, is one of the companies ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಓನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇಫೋ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ರೀಡ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯಾರೂ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಏನಿದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತ
Study suggests that a company with a social responsibility approach is likely to gain a better acceptance in the market. So, Iga, Kelubro researchers Hertarante, Yav Yav Company, ECSR and Itkondirate, Bala Serious Age implement Madate, our game market, business market, whichever company follows the CSR responsibilities has got a better acceptance in the society. Oh, E company is reliable, it's credible. Many companies have taken up CSR, uh, CSR activities with an innovative approach. So, one company has been able to do their own responsibilities. Innovative. One company may give you computers, one company may tell that now you have a college or you have a school, that means free education could be done. That means free education could be done. So, each company comes out with a different way of uh, giving their responsibility to the society. While some companies make a day of social work mandatory for all their employees, some others prefer to sponsor social service events. In the case of the people who are Policy mark on it. In Kelurian Martare, Navan Madana on the social service scheme Madana, Andre Eno on the Shalena Swacha Madado, at the Ben another Madado, so are it on the social event and a Madananta. Whatever be the reason, social responsibility initiatives have some distinct advantages that are important. So Karnagal, any early companies get Kelu on the advantages. Zide, Yene no Tandre, social issues are addressed. Andre no, our go voledu, Namgo voledu, our Athara Madadrinda, Samajuko. Kelvandu uh, particular problems, social problems, our kada in the Nivarna Agate. Second one, willingness grows among the public to try the products and services of the company. Iga e company uru e area na socha martidare and the daga. A company ide and the heli public ge gutagate. So people will come to know about that company and a company a product na try martare. So that is a marketing strategy again. Then uh, continuing the brand reputation and the overall image of the corporation concerns concerned improves and its product and services find better acceptability. So, Iga or Samaj Delhi, our employees are bandu, we are doing a banner hack we are doing this company is doing this uh, uh, social activity Ante Heldaga, Alena Gate, reputation, the image, the name of that company will increase. Okay, Mata product to Saha Uleri Tele sale Agate. Today, social responsibility has the following benefits. So, Idrin the CSR in the Indian benefits and it has got four benefits or some uh, benefits. Let us see. It provides distinct competitive advantage and brand building, brings employees together by involving them in a task together. Uh, see, first of all, distinct competitive advantage. Andre, you know, the company, company, the competition build. Oh, you are social service, Martha, you are popular. So, we will also do something. Anta. One more company will start that. So, it is a healthy competition uh, advantage. Ide. So, that is the first advantage. And brand building, so image building of the company. And the next one, employees come together. You know, social activity, the whole staff of the company come to the uh, place. So, unity build agate, brings the employees together by involving them in a task together. One day united agi on the Kelsana Madavaga, Alvishwasa Hechagate, then helps make better use of an organization. Andre organization goes, oh, our organization is capable of doing so many things, and they feel proud about it. Okay, so illi idna maado dikhe CSR heg implement agate corporate level alli. Let us see. First at the corporate level heg agate andre corporate level. Second at the branch level and uh, and the third one at the individual levels. So bare bare hant dalhi CSR na maar bo do. One is at the corporate a company level alli. Second one a company do branches idre a branch unit level alli. Third one individuals idre individual level alli. At the corporate levels. 
ಸರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಡ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೋಲ್ ಆಯಿತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಡ್ಕೊ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಂಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ದೆನ್ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ identify the idea that does not fall under the advantages of csr iga csr ge advantage agade iruvanthad yavudu antandre willingness grows among the public to try the products and services of the company id advantage alva csr madodrinda avar product na public try martare idu advantage ide so id enu problem illa then important social issues are addressed so csr inda ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಓವರಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಆ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನೋ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ so fourth one is the answer idella nanu ide it it falls within that okay yavdu adara it does not come under advantages andre the last one then next arrange the right order in which csr activities happen in the corporate level so corporate level alli yav steps ide csr implement madodike a correct order anna maadi goal setting ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಡ್ ಇವನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಆ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಸೊ ಸಿ ದೆನ್ ಟು ಯಾವುದು ಬಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸೊ ಸಿ ಯಾ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬಿ ಎ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಸಹ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡು ಕಂಪನೀಸ್ ಗೈನ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫೇಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ
answer number one is the right option. So we have come to the end of the question paper. Uh, I hope you all have understood it. So please practice in the same uh, way. Okay, the, it's very interesting, but at the same time very challenging also. So you have to be completely focused on that. Okay, I hope that you'll all take it up seriously. Good luck till then. Take care.